السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان ومسلمان السلام الله رب العالمين vamos a seguir con nuestro libro los pilares del islam y la fe y aún seguimos en el capítulo de la purificación y el título de hoy es frotar los calcetines con las manos húmedas porque hay algunas personas que dependiendo de su condición llega a hacer la ablución y después cuando llega a los pies mete el mano debajo del agua y después frota los calcetines sin que lave los pies Vamos a, a leer algo de eso para clarificarlo, para que lo sepamos si se puede hacer o no se puede hacer, ¿vale? Vamos, el título de hoy, frotar los calcetines con las manos húmedas. Esto solamente tenemos uno, un punto, pero que lo aclara todo, según este libro. Prueba sobre la licitud de pasar las manos húmedas sobre los, cal los calcetines durante la ablución. Se registra en la sunna que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam lo realizó durante sus viajes así como en su, residen en su residencia. Hadiz más evidente al respecto fue transmitido por Bukhari y otros sabios y narrado por Yarir ibn Abdullah radiallahu anhu dijo vi al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam después de orinar realizar la ablución y frotar su mano húmeda sobre los calcetines está permitido frotar los calcetines con la mano húmeda siempre que estos sean gruesos que los calcetines sean gruesos y no transparenten la piel Abu Hanifa, uno de, los cuatro, uno de los cuatro jurisprudentes más destacados, opinaba que no era permitido frotar los calcetines gruesos, pero pocos días antes de su muerte cambió de opinión sobre el asunto y comenzó a frotar sus gruesos calcetines, estando enfermo. Entonces decía a los que la veían, venían a visitar, hago ahora lo que anteriormente prohibía a los demás hacer esto quiere decir que está permitido eh, frotar las manos húmedas en los calcetines pero los calcetines tienen que ser gruesos gruesos eso vale así que wassalat wassalam que compartas el vídeo y que llegue a lo máximo 